Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Agrarian Sky, troisième épisode pour cette saison 2. Et j'ai un petit peu avancé dans le sens où j'ai déjà farmé les deep storage. Hein. Donc la dernière fois on en était resté à la quête. Euh, grosse quête d'ailleurs ici euh, pour faire le deep storage. Et en regardant un petit peu, je me suis rendu compte en fait que toutes les parties ici, il y a moyen de les faire aussi. Bon ça prendra du temps. C'est les quêtes de farm. Dans le sens où il vous faut 64 glaces. Euh, 64 kir glaces. Et là on peut regarder tout de suite le clear glass. Euh, je pense que c'est juste. Euh, re... Oula. Ah non, c'est pas que ça en fait. Bon, je pensais qu'il fallait juste recuire la glace, mais en fait non. Euh, donc. Bon en fait ça va être très simple. En fait, il faut rechauffer de la glace dans le four. Donc, au pire, on peut s'amuser à essayer de faire ça. Euh, donc, ce qu'on va faire, on va préparer ça. Donc, est-ce que toi, tu rentres là Oui donc ce qu'on va faire en vitesse, je vais avoir des tanks, voilà. Alors on va préparer ça, mais on va partir sur le deep storage après, hein, je vous rassure. Hop, on pose ça. Euh, si on en fait en masse, on peut même poser celui-là à côté, voilà. De toute façon, ici, ouais, ça va. Donc en attendant que ça, ça cuise. Deep storage. J'avais été dans le nether au final euh, pour aller chercher de la netherrack. Pour faire ma nether brick. Pour faire le magna crucible là. Qui est placé, fonctionnel et tout. Donc la dernière fois on avait déjà fait les strong box ici. Donc ça les plastic sheet euh, on a de quoi faire à côté. Hein. D'ailleurs il nous en reste. Voilà. Euh, du coup, ce qui va nous manquer, c'est le Tesseract. Donc, ça, ça a été farmé également. Donc, j'avais euh, passé de la... Comment Netheract au pulvériseur, histoire de récupérer du soufre, euh, qui est un des composants essentiels pour le pyrotéum, qui vous sert après à crafter des Enderium ingots. Donc voilà, première chose de faite. Maintenant, il faut aller le fluide transposer. Ouais, utilise le nom des machines. Donc, fluide transposer qui est ici. Voilà, on place notre Tesseract. Normalement, il devrait y en avoir assez. Voilà, il y en a 2000. Normalement, il en faut 1000. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Après l'avantage des Deep Storage Units, c'est que euh, ça stocke presque à l'infini. J'ai une info comme quoi euh, la limite réelle du, du Deep Storage Unit, c'est 10 millions. À partir du moment où vous dépassez les 10 millions, ça risque de poser d'énormes soucis euh, avec votre jeu. Donc voilà, à éviter. Alors, on se fait ça. Et voilà, 4 Deep Storage Unit. On verra un petit peu où on les place. Et du coup, ici, alors un ou deux, on va partir sur le 2. On récupère une vie. Et qu'est-ce qu'on a de beau dans le Reward Bag Mouais. Mouais. <rire> bon, on aura des beaux arbres, hein, c'est pas ça. Donc ça en fait c'est des armes, euh, des arbres fruitiers si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où euh, vous allez planter par exemple le nut sapling, ça va vous, vous donner un arbre avec des, no des noisettes. Pourquoi pas. Euh, du coup, donc ça c'est fait. Tout ce qui est système ME ce sera pour plus tard. 
Euh, donc compresser de Durst, euh, 100 000 wood, ça, euh, le 100 000 wood avec la ferme, on pourrait le faire. Donc ça, il suffirait de passer, de placer le, le quest block. Donc euh, ça, le quest delivery system, vous le placez à côté, par exemple, du barrel avec un hopper et tout, et le bois du coup va être transféré dans le, le quest block et faire avancer votre quête. Ça, c'est un truc que je pourrais faire aussi plus tard. Euh, si redstone, qu'est-ce qu'on a ici Endstone, ça on verra plus tard. Du cloud. Compressed send. Tiens. Est-ce qu'on a moyen de le faire à la mano Logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est 9 send. On va prendre un stack de 64. De toute façon, on aura besoin d'encore de sable après. Et donc, si je viens ici et que je fais ceci, ça me fait une compressed send, ce qui est pas mal pour le stockage aussi. Voilà, celle-là, elle est finie. Alors, euh, voilà, on va prendre des cycliques assembleurs. Il faudra que je me rappelle à quoi ils servent ces machines. Bah bon, ça, on pourra le voir plus tard. Euh, donc, celle-là, elle est faite. Euh, send of time. Double compressed send. Donc, la double compressée de scène, c'est euh, compresser 9 compressées, comme je viens de le faire. Donc ça, c'est encore un travail aussi euh, qui prend du temps et que vous pouvez automatiser. Hein. Vous avez par exemple, allez, vous prenez vos deep storage unit, vous en placez un, vous envoyez vers une, une auto crafting table qui va compresser, qui envoie dans un, un, une deuxième qui va compresser encore derrière et ainsi de suite. Et vous pouvez compresser tout à l'infini. Donc ça peut être pas mal. Hein. Si on veut avancer, euh, triple compressé de cobblestone. Donc à chaque fois, c'est du 9. Donc par exemple, pour la première, il faut 9 compressé. Pour la double, il en faut 9 x 9, 81. Et pour la triple, c'est 81 x 9. Voilà, comme ça, vous savez, c'est à chaque fois multiplié par 9. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire ici en vitesse Déjà ce qu'on va faire, hop, on va commencer à regarder pour mettre nos stacks de glace, qu'on en verra après dans le tank. Donc voilà, sinon autre chose que je vais commencer à faire aussi, ça va être les, les machines pour les abeilles. Mais ça il faut que je me refasse un, comment euh, un système d'énergie, donc du coup... Euh, J'ai une Crypidol, il me semble que j'avais une Blaze Road. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va invoquer un Blaze, tous ensemble, tous en cœur. Et pour invoquer le Blaze, c'est très simple, quand vous n'avez pas envie d'aller dans le Nether, en chercher hop, un saut de lave. On va à notre Stone Barrel, voilà, on place la Dole. Et du coup, ça invoque un blaze. Donc pendant qu'il s'invoque, on régène un poil. Alors je me suis fait une épée et une pioche en opsi, histoire d'avoir un petit peu plus de puissance et un peu plus de... Comment dire D'effet sur les, les armes. Donc tout ce qui est Tinker sur Agrarian Skies, attention. Euh, donc les armes prennent de l'XP au fur et à mesure que vous les utilisez. Donc ici on voit que je suis maître, donc il n'y en a plus. Par contre on voit ici, euh, vu que je viens de la faire, elle est encore à 0 en XP. Et au fur et à mesure que vous l'utilisez en fait, bah, elle va prendre de l'XP et gagner euh, des effets, genre sur l'épée j'ai gagné knockback et ce genre de choses. Donc le blaze va arriver maintenant. Aïe, petit con. Et bien sûr, et bien sûr, pas de blaze road. Alors pourquoi est-ce que je forme la blaze rod C'est parce que pour euh, refaire un lava fabricateur, il m'en faut deux. <rire> donc du coup, c'est pas grave. Euh, on a un peu de ressources, donc on va pouvoir s'amuser à faire euh, des dolls. Euh, donc que je regarde, est-ce que je n'ai pas une vie Non. Donc on va reprévoir ça. Ah, elle était radine. 
Hop. Euh... Allez, on va les faire une par une. Donc pour faire un doll, c'est là où il faut, faut le plus de composants. Il faut, faut de la blaze, euh, de la blaze powder, de la redstone, glowstone, de la nether wars, ce qui est normal. Euh, donc pour faire une doll, hop. Bon, faut soit un diamant, soit une émeraude ici, de la porcelaine, et ça vous fait la doll. Après, vous prenez une nether wars, deux glowstone. Une redstone, je les ai tellement fait que je les connais par cœur. Hop, voilà. Voilà. Et on est reparti. Alors voilà. Alors derrière, il y a aussi cette quête à faire, répétable. Hein, où il faut juste tuer des mobs. Donc si vous avez votre tour à mob comme moi, easy. Vous l'allumez, vous vous les attendez que ça pop, vous faites tomber, et vous tuez, et vous récupérez, vous lootez. Vous êtes content. Donc, allez, on attend le blaze. Après, par la suite, si vous n'avez pas envie de vous emmerder pour le blaze et que vous avez de l'énergie des ressources, vous créez la salle avec l'auto-spawner. Euh, donc, vous faites ce que je fais. Vous prenez une Pokéball que vous craftez avec 4 euh, Ender Pearl et une euh, Gas Tears. Ça vous fait une Pokéball euh, réutilisable. Enfin, la Safari Net. Et... Euh, Oh, j'entends cramer et vous enfermez un blaze dedans voilà alors j'ai peur qu'il y ait le feu quelque part non bon on va ici on va faire un peu de ménage hop mourrez Ok, ils ont plus envie. Ah bah il y a trop d'items. Euh, hop, hop. Trop d'items au sol. Et vu que mon inventaire est plein, c'est pas la journée. Voilà, on a fait le ménage. Hop. Voilà, première chose de faite. Euh, on va aller vider son inventaire. Parce que là, c'est pas que j'ai plus de place, mais en fait, si. Euh... Ça, j'avais pas besoin. Ça, on verra plus tard. Ça, j'avais pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Voilà un peu plus propre euh, également on va aller remettre ça dans les barrels on voit que ça tourne pas mal j'ai toujours ce bruit de feu j'ai l'impression qu'il y a le feu qui part euh, bon ça c'est généralement un bug aussi qui peut arriver euh, par rapport justement au barrel euh, du coup du coup du coup du coup je vais prendre slime alors pourquoi est-ce que je prends deux slimes c'est parce qu'il va me falloir euh, des magma crime voilà on va garder ça là alors le lava fabricator euh, donc ça on a ça on a ça on a on a tout en fait on a tout il suffit de les récupérer On va prendre ça, ça, important pour la machine frame. Voilà, euh, celui-là, il faut de la redstone. Donc 
ça. La machine frame. Et il va me falloir du plastique. Voilà, on replace ça là. On a le lava fabricator. Également. Très important pour l'alimenter, il vous faut ceci, la magmatique dynamo. Euh, donc là, il va me falloir par contre du silver. Hop. Invargir, on a ce qu'il nous faut. Je vais reformer un peu d'Invar avant. Parce que je sais que la magmatique, il vous faut 11 lingots d'Invar pour que ça tourne. Euh, voilà, hop, tac. À partir du moment où vous avez les ressources, c'est euh, rapide. Voilà. Alors, on va également profiter pour faire un drum. C'est ce qui nous prend le plus de ressources en fait un an, mais c'est pas grave. Voilà. Et ce qu'il va nous falloir aussi, et pour ça il faut du copper, c'est des fluides. Duck. Ouais, c'est bien. Je prends le copper, je prends pas le lit. GG Easy. Bon, on va en faire 12, on sera tranquille. Voilà. C'est le bordel dans l'inventaire. On s'en fout. Bon, maintenant, on soulage. Donc ça, ça va là. Je pourrais m'amuser aussi à faire un coffre hein, qui remet dans les barrels, mais pff, pas besoin. Voilà. Donc, on a notre système de base. Alors, les abeilles, j'irai les placer euh, au fond. Là où j'ai commencé à faire ma, ma petite zone euh, de dirt. On va y aller en vitesse. Alors, par contre, je viens de me rendre compte que comme un boulet... Je pourrais pas la faire tourner. Euh, on va placer là. Hop. Alors c'est du temporaire parce que de toute façon il faudra. Oui, j'ai, j'ai. Enfin, quoique. Quoique, quoique. Si ça donne. Ouais, mais non. Ça ne m'arrange pas, ça. Et ça, c'est le problème de ce genre de. de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est le plus chiant, c'est le placement. Je vais commencer par placer ça. Bien sûr, elle a décidé de me troll. Sinon, sinon on fait simple, hein. on fait ça et ça, et après on recule. Alors, le drum. Petit système de base. Euh, donc il me faudra ça comme ça. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un saut de lave parce qu'il vous faut de la lave pour euh, démarrer la magmatique. 
qui va après démarrer le lava fabricator, qui va produire de la lave en chaîne et qui va du coup alimenter la magmatique et ainsi de suite. Donc c'est un cycle infini qui va vous permettre de produire de l'énergie de façon totalement gratuite. D'ailleurs, il vous faut juste un saut de lave pour le démarrage et fini. Alors ce qu'on va faire aussi, parce que je n'ai pas envie de foutre une petite structure dégueulasse pour mettre les leviers, on va se faire des pneumatiques cerveau. Pneumatiques cerveau qui vous permettent justement de... Comment euh, Hop, hop d'éviter d'utiliser des leviers et également de rajouter des, des whitelist ou blacklist dans vos items conduite pour euh, définir un petit peu ce que vous voulez mettre euh, comme à faire maintenant donc par exemple c'est ce que j'ai ici pour dire ça ça va là ça ça va pas là donc le triage avec mes dust qui partent d'ici donc j'ai un un pneumatique cerveau qui me dit toutes les dust vont là, tout le reste par là-bas. Et puis, euh, easy. Et en même temps, ça alimente votre tuyau en, en impulsion de redstone. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de mettre un levier derrière pour, euh, pour l'activer. Donc, on va commencer, on mettra ça d'abord. Là oui j'ai fait ça loin parce que je veux vraiment avoir de l'espace pour euh, pouvoir me faire ma base après. Hop hop important pour entrer dans le menu il faut que vous n'ayez rien dans votre main voilà et tac ça commence à produire de l'énergie. Et ça n'alimente pas en énergie. Pourquoi Parce que je suis un boulet. <rire> je suis un boulet. Si je mets un câble de liquide là où il faut un câble de courant, je suis pas prêt d'avoir de l'énergie. Donc du coup, on va regarder un petit peu pour se faire les câbles. Et je sais que pour Forestry, vu que sur Agrarian Sky, c'est toujours des MJ. Euh, je pense que c'est les câbles en redstone qu'il va me falloir. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, on va faire durer l'épisode. Ce qui est pas grave. Euh, où est-ce qu'ils sont C'est ceux-là. Donc il me faut des comme ça. Hardened, Electrum. Euh, ah bah, je pourrais en faire un petit peu, c'est bien. Voilà. Maintenant, euh, je vois, il faut que j'aille vider le tank là-bas. Est-ce que j'ai toujours ma redstone Oui. Alors, pourquoi je dis il va falloir que je vide le tank euh, Donc, ici. Oui, j'aimerais que tu sortes en fait. T'as pas envie Parce que là, tu vas me poser un problème. Bon, déjà, on va préparer la redstone. Euh, comment est-ce que je peux faire ça De toute façon, très simple. Ah, très simple. C'est vite dit. J'aurais pas de levier sur moi, ça c'est dommage. Ce que je peux faire en fait, c'est ceci. Et hop. Ceci, ceci. Bon, on va reprendre quelques minutes. Enfin, quelques minutes. Une minute. Pour refaire un circuit. Voilà. Alors, est-ce que ça a fini ici Oui. Est-ce que ça marche, ça Oui. Euh, 
Est-ce qu'il y aura assez de place dans le tank Ça, c'est une autre question. Donc, on va y arriver. Ou pas en fait. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Hop, ici ça se remplit, c'est parfait. Je mets ça. Ça va me faire de mes câbles. Merci. Voilà. Donc maintenant, si vous mettez les deux machines comme je les ai mis, il ne faut pas hésiter à jouer avec des tanks pour euh, vider les machines, histoire de remplacer le liquide et tout. L'avantage du fluide transposer, c'est que ce que vous mettez dans un tank, vous pouvez le remettre après dans, dans votre machine si elle est vide. Donc, n'hésitez euh, pas. Comme ça, vous mettez vos tanks à proximité, vous avez besoin d'un liquide, hop, vous prenez le tank, vous le mettez dans la machine, et vous prenez après votre tesseract, par exemple, s'il vous faut de l'ender, ou euh, vos câbles s'il vous faut de la, de la redstone, et c'est parti. Donc, on met ça, et on voit que maintenant, ici, il y a de l'énergie. Maintenant, à voir si ça va produire assez. C'est intéressant. Bon, on va bien voir. Alors, après, ce que je fais, c'est ceci. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis cela C'est parce que, si je me rappelle bien, c'est ces câbles-là qui vont pouvoir alimenter les machines de foresterie. A savoir que le RF ne fonctionnera pas pour vos machines. Par contre, euh, euh, ces câbles-là transforment le RF en MJ. Bon, on va voir si ça tourne, sachant que j'ai fait exactement le même système que là-bas. Après c'est le gros problème au début d'Agrarian Sky, hein, c'est de trouver euh, vraiment la source d'énergie qui va faire que vous allez réussir à pouvoir commencer à faire vos trucs. Mais bon, c'est pas le plus chiant non plus. Par exemple j'ai toujours ma ferme à bois qui tourne et euh, je peux très bien faire un système avec des des steam engine et puis euh, les alimenter et euh, fournir de l'énergie comme ça peut-être que je mettrai en place si je vois que ça tourne pas assez donc on verra donc euh... ah il a pas fini en fait ah oui mais l'autre a fini euh, pop 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 on va refaire des tanks on va refaire des tanks comme ça on va tout stocker Je fais cela parce que c'est le plus simple. Voilà. Ça, au moins, ça peut couler dedans. On voit qu'il y en a en masse. Hein. <rire> Donc ça va prendre du temps pour tout remplir en espérant que j'ai assez de tanks. Mais je pense. Euh, donc, ah bah c'est ça c'est fini donc maintenant ça nous demande de tuer quoi des witch des slime et des brainy zombies ok pourquoi pas euh, donc ici euh, ce que j'ai mis mon charbon à l'intérieur hop on prend ça Tu as pas pris. Voilà. Donc là, ça va se vider tranquillement. Oula. <rire> je pense qu'il y en a en masse. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. Il 
Donc on voit que le molten glass, il y a 18 000 millibuckets encore dedans. Donc 18 000 millibuckets, c'est euh, un peu plus de la capacité d'un tank que j'ai mis, sachant que j'avais mis 6. Euh, les tanks qui sont là, vous avez une capacité de 16 000 millibuckets, donc c'est saut. Donc euh, bon, on va le laisser couler et tout, et puis au prochain épisode, euh, on regardera pour faire ça. Parce que là, je vois qu'on est à 30 minutes. On n'aura pas fait énormément de choses, mais au moins on aura fait déjà les deep storage units pour avancer un petit peu. On aura commencé à placer le système pour les abeilles, je vais regarder au niveau de l'énergie et tout. Voir si je garde ça aussi, je dois changer. Et puis on regardera pour le molten glass un petit peu euh, comment ça fonctionne. Donc voilà, sur ce je vous dis euh, rendez-vous au prochain épisode. A ciao ciao